Bueno, pues muy buenas a todos y a todas, aquí tu M al habla y hoy vamos a hacer un unboxing muy especial, un unboxing que todos estabais esperando Nino Kuni 2, en su edición King's Edition, una edición muy completa y muy muy elegante así que sin más dilaciones empezamos, espero que disfrutéis tanto como yo ¡Vamos allá! La verdad es que ya de para empezar la caja no solo es bastante rígida y resistente en lo que es la cobertura, sino que además tiene una serigrafía muy muy interesante. Como podéis ver incluso se ven los brillos de la misma, un gran nivel de detalle. Vamos a proceder a abrir ya lo que es la caja del juego y aquí empieza el contenido, aquí empieza la chicha de este unboxing. Y lo primero que tenemos es, como no, aquí, como podéis contemplar ahora mismo, es el vinilo con la composición principal de Joe Hishaishi. El nivel de detalle es abrumador, insisto, las ilustraciones eh, del Nino Kuni de este Revenant Kingdom. Eh, vamos a mostrar ahora, eh, voy a enseñaros para que podáis ver bien eh, pues estos temas que comentaba, las composiciones pero el vinilo aumentando en materia primero que nada abriendo la caja se ve claramente el nivel de detalle el desplegable que hay dentro que la verdad es muy muy atractivo a mí personalmente me ha gustado mucho y ahora sí que entremos en materia el vinilo como podéis ver el vinilo eh, de doble cara por supuesto es bastante bastante precioso de hecho creo que es una de las cosas si no lo que más me gusta de esta edición de coleccionista porque bueno como suele ser habitual en otras lo que viene es pero un CD o, o incluso digital y aquí no, aquí tenemos The Sound of Nino Kuni 2 insisto en este vinilo precioso precioso y bueno ahora es, continuamos como no con el arte de Nino Kuni 2 y es que el arte es una preciosidad ya se ve claramente en el libro un libro de tapa dura en el que está categorizado por, por las diferentes eh, cosas, eh, digamos, de elementos del juego, los, los personajes así como enemigos y de todo. Hay que destacar que eh, bueno es un libro de arte exclusivo, son 148 páginas del arte conceptual de Yoshiyuki Momose y como no, todo el equipo de Level 5, la verdad, un detalle abrumador. Veis los monstruos, el capítulo de monstruos, podemos ver todo el detalle insisto es alarmante abrumador eh, para todo aquel que le encante bueno incluso no solo ilustradores que apreciarán más aún la belleza de esto sino también eh, a nivel de quiero decir a nivel de usuario eh, aquí tenemos las, los kings makers eh, algo característico de este juego como no pero insisto es que es impresionante voy a pasar rápido las páginas porque la verdad es que, bueno, eh, vehículos, ya lo, ahí lo veis también los vehículos. Mm, lo que os comentaba, me gustaría eh, con calma, la verdad, de ir eh, página a página y mostrar todos los detalles. Pero si no, este unboxing se alargaría no mucho, sino muchísimo. Así que bueno, esto es un poco una vista rápida, eh, como podéis contemplar, de este libro de arte. Que insisto, es una preciosidad. Eh, solo por por poder ver estas ilustraciones siempre vale la pena pero más insisto eh, con todo lo que se refiere a level 5 así que este es el libro de arte es una preciosidad es muy suave la tapa el libro de detalle y si, y si ahora entramos ya en materia eh, continuamos con lo siguiente que es aquí viene eh, el plato fuerte como no viene el juego el Nino Kuni 2 en mi caso es la versión de Steam porque este eh, es de de PC, entonces bueno, ahí está, ahí estoy, eh, ya lo he activado, en este caso está ahí descargando, pero bueno, esto es un unboxing, esto es la magia, ¿no? De, <ríe> la magia del cine, pues la magia de, en sí del unboxing. Vamos a proceder a abrirlo, porque hay un pequeño detalle que me ha parecido eh, algo increíble, y como podéis ver aquí no solo la, la caja de cartón, sino ahí está, ahí lo tenemos, una tarjeta literalmente eh, con el código de Steam, voy a abrirlo para que lo veáis ahí está es una maravilla sigue teniendo las ilustraciones 
ahí está, Steam Code Season Pass, ahí está el Season Pass y el código de Steam, ahí es un rasca rasca y se canjea en Steam para todo aquel que, que creyese que me una copia física, no es así, pero como casi si lo fuese. Y ahora sí, vamos a continuar. El siguiente elemento es la caja metálica o Steelbook, tan, tan conocido hoy en día. Eh, algo muy típico en casi todas las ediciones limitadas de juegos, pero continuamos con el, como podéis ver, el nivel de detalle es abrumador. Insisto, ya solo eh, por las ilustraciones que son una preciosidad. Así que ahí tenéis la Steelbook. Vamos a abrirla porque, bueno, dentro sí que hay más elementos, como no. Tenemos ahí eh, tenemos ahí cositas, propaganda, pero aquí está lo interesante. Y también tenemos el DVD del Making of de Nino Kuni 2. Digo, perdón, el Blu-ray. Es un Blu-ray con el Making of de Nino Kuni 2. Algo muy interesante, algo que os recomiendo. Le echéis un vistazo. Y luego, pues bueno, como no, dentro sí que vienen las postales de... Eh, de, bueno, son postales con diferentes eh, imágenes eh, del juego, muy emblemáticas algunas. Y ahora vamos al plato fuerte, pero para mí lo era el vinilo, pero es verdad que aquí tenemos, como podéis ver, una caja, una caja grande de esta Renaman, de este, de este Renaman Kingdom en su Kings Edition que es eh, para muchos también sí que es verdad que ha sido el plato fuerte porque no solo tiene un gran nivel de detalle como podéis apreciar que es muy continuista en lo que eso respecta sino que dentro de esta caja se encuentra la figura diorama que es el motivo principal por el que yo por ejemplo hice la reserva de esta edición vamos a abrir y así podéis verla con detalle a ver ahí está ahí estoy sacándolo esto es el diorama de Evolution of a King que es una caja musical de 20 centímetros rotatoria con el tema principal del juego y es una preciosidad sin más preámbulos voy a ahí estoy mostrando el detalle pero voy a proceder al a activarla a darle a la a darle en la parte inferior para que lo escuchéis el tema del juego Magnífico, es magnífico, es precioso, es un tema que, que a mí me, me encanta, me emociona la verdad. Pero no voy a hablar mucho aquí porque quiero que escuchéis el tema. Maravilloso, maravilloso. Así que nada más, chicos y chicas, hemos acabado el unboxing. ¡Adiós! La verdad es que es una edición muy, pero que muy completa esta de Nino Kuni 2, como habéis visto. Si os ha gustado este unboxing, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Comentad aquí debajo, dadme vuestras impresiones, que son muy, muy importantes para mí. Comentad, suscribiros y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y nada más chicos y chicas, voy a dejaros porque yo voy a empezar ya a darle caña, estoy descargando el código y vamos a empezar a ver gameplays y a darle caña al juego. Nos vemos muy pronto. Adiós, adiós, adiós. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like. <risas>